malzeme tanıma, tanımlamalarının nasıl yapıldığına bakalım. Ee, bunun için çatı nesnemizi örnek olarak kullanalım. Ee, çatıyı seçtiğimizde Element Properties, Edit New, Structure kısmından Edit ile baktığımız zaman çatının şu anda by kategori şeklinde bir malzeme ile tanımlandığını görüyoruz. Bu alana tıkladığımızda malzemeler adı altında Revit bize bir pencere açıyor. Buradan her zaman için e, roofing şeklinde tanımlama, tanımlanan e, malzemeleri seçmemiz mümkün. Veya kendimiz sıfırdan bir malzeme yaratmak istersek default duplicate ile yeni bir isim vererek yeni bir malzeme oluşturabiliriz. Onaylayalım. E, i̇smini belirledik. E, şimdi bu malzemenin nasıl görüneceğine dair ayarları yapalım. Burada shading rengi e, nesnenin 3 boyuttayken e, yansıtacağı renktir. E, bunu buradaki color kısmından seçmemiz mümkün. Biraz koyulaştıralım. Onaylayalım. Hemen altında aku render kısmı var. Burada belirlenen malzeme ise e, çatının render alındığında nasıl görüneceğine dair olan e, malzeme oluyor. Bunu e, solid bir renk olarak tanımlayalım. Rengi yine mavi olsun ve mat bir mavi seçelim. Onaylayalım. E, surface pattern ise shading de tanımladığımız bu rengin üzerine gelecek olan taramayı yansıtıyor. E, yine burada e, ikonu seçtiğimiz zaman e, bir tarama seçmemiz mümkün. E, bizimki e, model, model taraması olacak. Çünkü 3 boyut nesnesi. Burada e, vertical bir tarama seçelim. Onaylayalım. E, cut pattern ise çatının kesitte ve planda e, nasıl bir taramayla görüntüleneceğini ifade ediyor. Burada yine e, tarama deseni seçebileceğimiz gibi solid bir renk de seçebiliriz. Ve bu rengin ne olduğunu belirleyebiliriz. Onaylayalım. Artık ekranda çatının bizim belirlediğimiz e, tarama deseni ve rengiyle görüntülendiğini görüyoruz. E, aynı e, menüden pencere ve kapı kasalarımızı, duvarlarımızı ve döşemelerimizin de malzemelerini verebiliriz.